इस्रो ने पीएसएलवी बेचाईस या ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक यानाच के यशस्वी प्रक्षेपण आणि हाती घेतलेली चांद्रयान दोन प्रक्षेपणाची मोहीम या दोन्ही महत्वाकांक्षी मोहिमांचं महत्व त्यामागचं वैशिष्ट्य आणि भविष्यात त्यामुळे होणारे लाभ याविषयी चर्चा करण्यासाठी खगोलशास्त्रज्ञ डॉ विनिता नवलकर आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेल्या आहेत डॉक्टर विनिता नमस्कार साडेनऊच्या बातम्यांमध्ये खूप मनापासून स्वागत आणि फार मोठी अचिवमेंट आहे ही भारताची म्हणजे एकूण जागतिक पातळीवरच भारताने दबदबा निर्माण केला या क्षेत्रात असं म्हणता येईल का हो नक्कीच म्हणजे इस्रोने केलेल्या सगळ्या उपक्रमाबद्दल आणि एस्पेशली पीएसएलव्ही बद्दल जर म्हणायचं झालं तर हे चव्वेचाळीसावं यशस्वी उड्डाण होत होतं पीएसएलव्हीचं आणि याआधी सुद्धा पीएसएलव्ही तर्फेच आपण चंद्रयान एक तसंच मंगलयान वगैरे ही सगळी आपली आपल्या ज्या मोहिमा आहेत त्या सुद्धा आपण यशस्वीपणे केलेल्या आहेतच हे तर काल सी एस एल व्ही पी एस एल व्ही सी फॉर्टी टू हे यान प्रक्षेपित झालं ब्रिटनचे दोन सॅटेलाईट त्यामार्फत लॉन्च केले आपण तर याचे काय काय फायदे आपल्याला होतील भविष्य एक म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या तर ह्याचा उपयोग आहेच कारण आंतरिक्स जे इस्रोचं कमर्शियल हे आहे आम आहे ते सध्या आपले दुसरे दुसऱ्या देशांचे सॅटेलाईट्स लॉन्च करायचं वगैरे कमर्शियल युज त्याचं ह्याचं काम बघते तर त्यामुळे आपल्याला म्हणजे एक आकडे सांगायचं झालं तर दोन ते अठरा या तीन वर्षामध्ये जवळजवळ साडेपाच हजार करोड एवढं आपल्याला उत्पन्न कमाई मिळालेली आहे जी आपण आपल्या रिसर्चमध्ये त्याचा उपयोग नक्कीच करू शकतो सो जनरली अनेक विकसित देश हे कायम आपल्यासारख्या म्हणजे विकसनशील राष्ट्राला प्रिफर करतात खास करून भारतामध्ये भारतात याच्या ह्याची क्षमता खूप मोठी आहे त्यामुळे असंख्य उपग्रह आपल्याकडनं सोडले जातात त्याचं नेमकं गणित खगोलशास्त्र नेमण कारण तुम्ही टी आय एफ आर सारख्या संस्थेमध्ये पीएचडी केलेली आहे म्हणजे खगोलशास्त्रामध्ये वय लहान असलं तरी तुमचं काम त्याच्यामध्ये खूप झालेलं आहे एक म्हणजे पीएसएलव्हीचं इम्पॉर्टन्स सांगायचं झाला तर कमी खर्चात जास्तीत जास्त वजन असलेले सॅटेलाईट्स लॉन्च करायची जी क्षमता आहे ती नक्कीच आहे आणि जसं की पी एस एल व्ही म्हणजे आपलं पोलर लॉन्चिंग सॅटेलाईट व्हेकल आपण त्याला म्हणतो ते ध्रुवीय कक्षेमध्ये आपण उपग्रह सोडतो पण पी एस एल व्हीचं वैशिष्ट्य असं आहे की नुसतंच ध्रुवीय ध्रुवीय कक्षेत नाही तर कुठल्याही कक्षेत आपण पी एस एल व्हीतर्फे उपग्रह सोडू शकतो सो ते आहेच आणि जसं मी म्हणाले तसं कमी खर्चात सोडायचं हे खरंच एक खूप चांगलं वैशिष्ट्य आहे पी कौशल्य आहे आणि आता हे चवेशाहीच उड्डाण होतं जवळजवळ सगळीच सुरुवातीची एक दोन सोडली तर जवळजवळ सगळीच उड्डाणं यशस्वी झालेली आहेत आणि जसं आता हे उड्डाण जे झालं त्याच्यामध्ये आपण बूस्टर्स वापरले नाहीत जनरली जेव्हा पृथ्वीवरनं झेपावतं कुठलंही यान तेव्हा जास्तीत जास्त त्याला थ्रस्ट मिळावा म्हणून आपण एक भाषेमध्ये जेव्हा रॉकेट वर जातं नाही झेपलं तर खालून त्याला द्यावा लागतो बुस्टर पृथ्वीचा जो आपलं गुरुत्वाकर्षण असतं त्याला अपोज करून आपल्याला वर जावं लागतं तर त्यासाठी काही बुस्टर्स लागतात तर कालचं दोनच उपग्रह असल्यामुळे आपण विदाऊट बुस्टर आपण कालचं एक मोठी अचिव्हमेंट हो दोन हजार सात मध्ये त्याचं प्रथम त्याचं हे टेस्टिंग झालेलं तसं त्याच्यानंतरचे बरेचसे जी उड्डाणं होती ती विथ बुस्टर्स होती कारण ऑफकोर्स आपण जास्तीत जास्त उपग्रह त्याच्यातून सोडलेले पण कालचं हे होतं ते विदाऊट बुस्टर्स आपण उड्डाण केलं आता हे दोन्ही काल जे आपण सोडले ते दोन्ही ब्रिटन साठीचे होते त्याचं नेमकं काय गणित आहे हे जरा समजून सांगा आमच्या प्रेक्षक म्हणजे नोआ सार आणि एस वन फोर हे दोन उपग्रह आपण काल सोडले तर नोआ सार हे बेसिकली एक रडार सिस्टम आहे म्हणजे रेडिओ वेव्हनी आपण मॅपिंग जेव्हा करतो तसं एक रडार सिस्टम आहे तर त्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की तुम्ही दिवस रात्र किंवा कुठल्याही हवामानात आपण पृथ्वीचं ऑब्झर्वेशन करू शकतो नाहीतर एरवी आपल्याला ढग वगैरे असले की ऑब्झर्वेशन करणं डिफिकल्ट होतं पण हे कुठल्याही हवामानात आपण ऑब्झर्वेशन करू शकतो आणि एस वन फोर हे ऑप्टिकल सॅटेलाईट आहे म्हणजे आपले नॉर्मल कॅमेरा आपला जसा फोटोज घेतो तशाच पद्धतीचे फोटोज पण ऑफकोर्स खूप चांगल्या रेझोल्युशनमध्ये आपण त्याचे फोटोज घेतो आणि एक सांगायचं झालं तर पृथ्वीवरचं एटी सेव्हन सेंटीमीटर एवढा छोटा एरियाचं फोटोज क्लिअर फोटोज सुद्धा 
हा सॅटेलाइट घेऊ शकतो आणि त्याचं आपल्या जंगलांचं ऑब्झर्वेशन किंवा नुसतं तेवढंच नाही तर नोवासार ऍक्च्युली आपल्या जे शिप्स असतात जहाज असतात त्यांचं ऑब्झर्वेशन सुद्धा काही इलिगल गोष्टी घडतात का वगैरे तपासण्यासाठी सुद्धा नोवासारचा उपयोग केला जाणार आहे आता आपण बऱ्याचदा इतर देशांबरोबर कोलॅबरेशन करून नवे नवे प्रोजेक्ट आणतो खगोलशास्त्रातले आणि ह्या स्पेसमधले सुद्धा तर त्याचा कुठल्या कुठल्या अर्थाने आपल्याला फायदा होतो एक म्हणजे भारताचा जरी विचार केला तरी आपण जेव्हा वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स हाती घेतो तयार करायला घेतो तेव्हा एम्प्लॉयमेंट ही एक खूप मोठी गोष्ट आहे भारतात आणि ती खरंच चांगल्या रीते रित्या म्हणजे भारतीय मुलांना ह्याच्यामध्ये काम करायला मोठ्या प्रमाणात म्हणजे एक उदाहरण द्यायचं झालं तर मी काही वर्षांपूर्वी अॅस्ट्रोसॅट जो आपण भारताने सोडला त्याच्यावर काम करत होते तर त्याच्याबद्दल बोलायचं झालं तर जवळजवळ पंधरा वर्ष त्याच्यावर काम चाललेलं भारतामध्ये आणि एका पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूशनमध्ये नव्हे तर भारतभर वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशनमध्ये ह्याच्यावर काम झालं आणि त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी नवीन नवीन एम्प्लॉयमेंट झाली तर ही एक खूप चांगली गोष्ट आहे की इकडच्या लोकांना म्हणजे आपल्या मुलांना जास्ती ह्याच्यामध्ये काम करायला मिळतं इथे डेव्हलपमेंट होते टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट होते आणि भारत म्हणजे डेटा त्यांना फ्री अभ्यास करायचा हो आणि सोडल्यानंतर जो डेटा जो मिळतो तो बऱ्याच वेळेस असं होतं की तुम्हाला त्याच्यातनं जर काही सायन्स आणायचं असेल सायन्स बद्दल माहिती मिळवायची असेल तर आपल्याला डेटा विकत घ्यावा लागतो दुसऱ्या सॅटेलाइट कडनं दुसऱ्या देशांकडनं तर भारताचे जर स्वतःचे सॅटेलाइट असतील इन्स्ट्रुमेंट असतील तर आपल्याला तो डेटा फ्रीली अवेलेबल असतो आता चांद्रयान मोहीम दोन विषय काय सांगाल ज्याचं जगाचं सगळं लक्ष त्याच्याकडे लागलं भारताने इनिशिएटिव्ह घेतलं हो म्हणजे एक दहा एक वर्षापूर्वी आपण चांद्रयान एक सोडलेलं ते बऱ्यापैकी सक्सेसफुल झालेलं म्हणजे जवळजवळ सक्सेसफुलच होतं ते मिशन त्याचा टाइम स्पॅन जरी दोन वर्षाचा असला आणि ते दहा महिने चाललं तरी पंच्याण्णव टक्के गोल्स जे होते ते आपण कम्प्लीट केले तर त्याची एक पुढची स्टेप म्हणून आपण आता चंद्रयान टू हे सोडणार आहोत मोस्टली जानेवारीमध्ये तर चंद्रयान वन जे होतं हे यान फक्त चंद्राभोवती फिरत होतं तर चंद्रयान टू मध्ये एक अपग्रेडेशन म्हणजे चंद्राभोवती फिरणारं एक युनिट असणार आहे त्याच्या व्यतिरिक्त चंद्रावर आपण दुसरं एक युनिट लँड करणार आहोत ज्याला आपण लँडर म्हणतो आणि डॉक्टर विक्रम साराभाई यांच्या यांच्या योगदानाबद्दल आपण त्या लँडरला विक्रम असं नाव दिलेलं आहे आणि एक रोअर किंवा एक गाडी ही त्या लँडर मार्फत उतरणार आहे चंद्रावर आणि त्याच्यावर काही इन्स्ट्रुमेंट्स बसवलेली आहेत ज्यांनी चंद्राची माती आणि तिकडचं सगळ्या गोष्टी आपण स्टडी करणार आहोत तुम्ही लहान वयामध्ये खगोलशास्त्र आणि स्पेसमध्ये इतकं छान काम करताय खूप महत्वाच्या प्रोजेक्टमध्ये तुमची व्यक्तिशाह इन्व्हॉल्वमेंट आहे आणि देशासाठी एकूणच खूप अभिमानास्पद गोष्ट आहे की ह्या क्षेत्रामध्ये भारत त्या रॉकेटच्याच गतीनं पुढे चाललेलं आहे असं म्हणता येईल आमच्या स्टुडिओमध्ये तुम्ही आलात आणि ही माहिती खूप सोप्या पद्धतीने आम्हाला सांगितली मी आपले खूप आभारी आहे थँक्यू